भाई लोग कैसे हो तो यार आज की स्टीडियो में बात करेंगे पांच चीजें जो आपकी हेल्प कर सकती है रैंक पुस करने में ठीक है पर यार वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बता दो कि आपको रैंक पुस करनी क्यों ठीक है कमेंट करके लाइक मेन मोटिव क्या है आपका रैंक पुस करने का आपको दिखाने की आप रो या मतलब बस ऐसी करना है मर्जी आ गई आपकी आना रैंक पुस करना है आपको भी कॉन्कर जाना है या ये जाना जहाँ पर जाना है पैरशूट चाहिए आपको यार मेन मोटिव बता दूँ मुझे वीडियो का ठीक है कि मतलब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो पर पब्लिक साथ है क्यों करना है पब्लिक को रैंक पुस मुझे भी तो पता होना चाहिए तो अब पहली चीज़ है अब मैं सच बता रहा हूँ ठीक है अब कुछ लोगों को ना ये बात चुक जाएगी और बंदे वीडियो छोटे चले जाएंगे पर कोई दिक्कत ही नहीं है देखो अगर पहले आपको ना अपनी स्किल बढ़ानी होगी रैंक पुस करने के लिए ठीक है रैंक कुछ हलवा नहीं है कि भाई हर बंदा कॉन्क्रेट पहुंचा नहीं मजाक नहीं चला यहाँ पर मतलब बहुत हार्ड हो जाता है जैसे जैसे आपको रैंक में जाते हो और खास कर जब आप सीजन के स्टार्ट में कुछ करते हो तो यार डायमंड पर भी इतने बढ़िया बंदे आते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है रैंक पुस करना तो यार पहले ना अपनी स्किल्स पे ध्यान दो ठीक है कि मतलब एक बंदा तो मार सको आप अगर वन वन सिचुएशन हो जाए लास्ट में तो एक बंदा तो कम से कम मार सको बिना किसी दिक्कत के ठीक है बस क्या कैंप कर करके नहीं पहुंच पाओगे ठीक है थोड़ी स्किल भी होनी चाहिए थोड़ा सा कैंप करना जरूरी होता है रैंक करते समय क्योंकि यार फालतू का माइनस करवा के कोई फायदा नहीं है ठीक है फालतू माइनस किसी को पसंद नहीं है बहुत दुख होता है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप, आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो पहले आप स्किल्स बढ़ा लो अपनी ठीक है इस सीजन मत करो रैंक अगले सीजन कर लेना या तो फिर आप वॉर खेलो ठीक है वॉर और आर्केड मोड कसम से उसमें क्या होता है डर हट जाता है यार मन से कि भाई मैं मर जाऊँगा तो ये हो जाएगा वो जाएगा डर हट जाता है उसे खाली हो जाता है डर ठीक है तो क्लासिक में भी आपके साथ सेम वही होगा पूरे कॉन्फिडेंट हो गया और जब भी फाइव में घुसोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आराम से दो तीन बंदे आराम से फेल दोगे और मतलब रैंक प्लस ही होनी है तब तो पहली चीज यही थी कि भाई अपनी स्किल्स थोड़ी सी डेवलप कर लो उसके बाद रैंक पुस करना ठीक है और अगर आप जैसे उतर रहे हो क्लासिक खेल रहे हो रैंक उसके लिए और बिल्कुल ही साइड में उतर रहे हो कहीं दो घर में उतर रहे हो कोने में ऐसी सिटीज़ पर उतर रहे हो जहाँ पे कोई नाम ही नहीं है तो यार वैसे करके कुछ फायदा नहीं है रैंक पुस करने का ठीक है ए सी चाहे ज्यादा से ज्यादा वैसे भी हो जाती है रैंक पर एस से ऊपर नहीं जा पाओगे आपकी तो दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैंने जब रैंक पुस की थी तब मैं एक जगह पर उतरता था ठीक है हर मैच हर गेम डेली हर समय ठीक है चाहे प्लेन कहीं से जा रहा हूँ मैं एक ही जगह पर उतरता था वो जगह पोचिंग की ठीक है वहाँ पे हम जाते थे हमेशा मेरी टीम वहाँ पे जाती थी और हमेशा हम वहीं उतरते थे चाहे कुछ भी हो तो उससे क्या होता था हमारा गेम बहुत तगड़ा होता था पोचिंग में ठीक है हमें हर जगह के बारे में पता था और वहाँ पर हमारे मरने के साथ बहुत कम जाते थे ठीक है और लैंडिंग की पोजिशन भी हमने डिसाइड कर दी और उसके बाद लैंड करने के बाद कहाँ जाना है क्या करना है सब ऑलरेडी पता था हमें ठीक है तो टीम कॉर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया होता था वहाँ पर तो आप भी यही करिए एक एक सिटी डिसाइड करिए एक जगह डिसाइड करिए और हर मैच में वहीं उतरिए ठीक है और वहीं पर लड़िए और इसकी वजह से आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी उस एरिया में आपको चप्पा चप्पा पता होगा उस एरिया का और वहाँ पे आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब आप आराम से सर्वाइव कर लेंगे वहाँ पे और सर्वाइवल पॉइंट मिलेंगे और रैंक माइनस नहीं होगी और रैंक माइनस नहीं हो रही तो और क्या चाहिए अर्ली गेम में ठीक है कोशिश करना की शुरुआत में उतरती ना मर जाओ क्योंकि बहुत दुख होता है जब माइनस चालीस होता है बहुत दुख होता है ठीक है और तीसरी टिप यह कि सर्कल के हमेशा एस टू एस मूव करो ठीक है जैसे कि सर्कल के एकदम किनारे रहो तो वहाँ पर क्या होता है पीछे से तो नहीं आते बंदे जो भी बंद होते हैं आगे होते हैं खासकर लास्ट जो ठीक है जब एंड हो रहा होता है सर्कल तो सर्कल के एंड में रहने की कोशिश करो एकदम किनारे किनारे रहो सर्कल के और देखो अगर कोई घर है तो घर को पहले कैप्चर कर दो ठीक है और वैसे भी लास्ट सर्कल में जब तीस बंदे बचे होते हैं तब आप मरते भी हो तो आपका माइनस नहीं होता है ठीक है ये मेरी गारंटी है अगर आपके पाँच खिले कम से कम तब तक और बस तीस बंदे बचे तो माइनस नहीं होगा आपका तो आप घर कुछ कर सकते हो अगर आपको उस घर की जरूरत है आपको लगता है कि सर्कल वहीं बनेगा तो घर भी कुछ कर सकते हो नहीं तो सर्कल के साइड में रहो कोई भी रिज ले लो रिज पर रह लो या फिर जैसे कोई पत्थर है तो चार बंदे हो आप तो अलग अलग पत्थर को कवर ले लो एक दूसरे को कवर देते हुए मतलब पोजिशन बना लो अपनी ऐसी अगर कोई आप शूट करे तो दूसरा बंदा उसे डाउन कर सके ठीक है तो मैं भी करता था मैं ज्यादा जो कि एंड एंड में रहता था और अगर कोई घर है सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है उसमें घर है तो हम घर कुछ करते थे क्योंकि वहाँ पर फायदा हो जाता था यार एक बार कैप्चर करने के बाद बहुत आसानी हो जाती थी वहाँ से आगे बढ़ने में गेम में और चौथी चीज़ ये है कि अपने पास हमेशा कार होनी चाहिए ठीक है और दो कार है तो बहुत ही बढ़िया है सबसे ज़्यादा अगर आप चार के चार लाइव हो तो और आपके पास दो कार है तो बहुत ही सही हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर सांप बन जाते हैं लोग ठीक है सबको पॉइंट चाहिए ठीक है तो हम तो सांप बनते नहीं तो हम कार का कवर यूज करते हैं कार को फोड़ देते हैं कार के बगल में खड़े हो जाते हैं या फिर कार घुमा लेते हैं तो सांप आराम से मर जाते हैं ठीक है अगर बेवकूफी सांप बिल्कुल और आराम से आप घुमा के गाड़ी घुमा के सांप को मार सकते हो तब ठीक है तो एंड जोन में बहुत आती है कार तो जब आप अगर कहीं घर पर रुके हो तो कार को ऐसी जगह रख लो जहाँ पर कार के टाइप पंचर हो सके और जब आपको जरूरत होगा की तब आप निकाल के भक्सा घुमा से या जो मिला सको या जो भी आपको करता हो कवर लेना तो कार बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दो कार है तो और बढ़िया ज़्यादा कवर मिल जाता है आपको इसलिए मैं यही कहूँगा कि कार होनी चाहिए एंड सर्कल में ठीक है बहुत आती है एक बार करके देखना आपको खुद पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं तो लास्ट चीज़ ये है कि यार जोन पे ज्यादा ध्यान दो ठीक है किल्स पे नहीं किल्स स्टार्टिंग में ध्यान दो किल्स पे लास्ट सर्कल में यार चिकन डिनर करना है ठीक है बहुत फर्क पड़ता है चिकन डिनर में और जब आप नंबर टू आते हो पॉइंट्स में फर्क पड़ जाता है काफी ठीक है इसे चिकन डिनर पर ध्यान देना चाहिए आपको लास्ट में तो अगर आप जैसे कि जोन के बाहर हो ठीक है आपको अंदर घुसना है वहाँ पर आपको बंदे दिखाए ऑलरेडी पर उन्होंने आपको नहीं दिखाया तो यार मैं कहूँगा कि शूट मत करो तब तक जब तक आप जोन के अंदर नहीं हो और जोन के अंदर घुसते ही जैसे आपको थोड़ा सा भी कवर मिल जाए उ
तो शायद आज की वीडियो में इतना ही था यार और कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए क्योंकि मैंने बस यही सब किया था मैं हर मैच कोचिंग की उतरता था अपनी टीम के साथ वहाँ पे जो भी बंदे आए थे उन्हें मारने के बाद कम से कम ऑलमोस्ट फिफ्टी सिक्सटी ऐसे कुछ बंदे लाइव रह जाते थे कभी थर्टी भी रह जाते थे जब बहुत लंबी फाइट चलती थी कोचिंग में क्योंकि आप लोग कैंप करके बैठे होते तो उसके बाद फाइट लेने के बाद हम कार उठाते थे वहाँ से उसके बाद स्कूल के साइड जो घर रहे थी चार वहाँ पर रश करते थे और फिर सर्कल को प्राइवेटाइज करते थे ठीक है सर्कल पर जाते थे सर्कल पर जो भी कंपाउंड उसे होल्ड करने की कोशिश करते थे और फिर वहाँ से देखते थे कि अगला मूव क्या लेना है मैं सर्कल की साइड जाएगा और कोशिश करते थे कि यार हम चारों साथ रहे क्योंकि अगर मतलब एक बंदा मर जाता था अच्छा लगता उसकी रैंक बस गिरती अकेले और बाकी तीन बंदे खेल रहे थे उसके पैक्टेट हम चारों चिपके रहते थे मेन मोटिव यू होता कि मरना है तो चारों साथ मरेंगे खेलेंगे तो चारों साथ खेलेंगे ठीक है और ऐसे करके हो गया था रैंक कुछ इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए और टीम भी मेरी काफी सही थी सब बढ़िया खेलते थे तो भाई लोग आप भी कर सकते हो ज्यादा मुश्किल नहीं है यार मतलब इतनी रैंक तो है और मतलब इतना कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा इसमें आप पहुंच जाओगे सीजन के एंड तक ना तो मैं खेलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आराम से हो जाता है सब कुछ तो बहुत बहुत थैंक यू भाई लोग देखने के लिए यही था शायद मेरे पास बताने के लिए और कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ याद आया तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कहीं टेंशन तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए यार बाय बाय Stand